ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் பிரதீப் இன்றைக்கி என்ன வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா டுவெல்த்துக்கு எக்ஸாம் டேட் எக்ஸாம் எழுதுனவங்களுக்கு ரிசல்ட் டேட் அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்ன டேட்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொரோனாவோட தாக்கம் சமூக ப்ராப்ளம் மாறி இருக்குது அதுவும் பார்க்கலாம் அப்புறம் இந்திய சீன பார்டர் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் வலுவடைஞ்சிருக்கு பேச்சுவார்த்தை போயிட்டுருக்கு அதை பற்றி பார்க்கலாம் சரி ஒன்று ஒன்றா பார்க்க ஆரம்பிப்போம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டன் ஐத்துருங்க அப்போ தான் நம்ம டெய்லி போஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சரி ஓகேவா சூப்பர் வாங்க நம்ம வீட்டு டாபிக் உள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டுவெல்த்துக்கு எக்ஸாம் ரிசல்ட் டேட் அறிவிச்சிருக்காங்க எங்கள் டீச்சர்ஸ் கூட கேட்டேன் நானும் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட் தான் எக்ஸாம் எழுதி தான் வெயிட் பண்ணுறேன் ரிசல்ட்டுக்காக எங்கள் டீச்சர்ஸ் கூட கேட்டேன் எங்கள் டீச்சர் தான் ஃபார்வேர்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த மெசேஜ் கொஞ்சம் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா பார்க்காதவங்க த்ரீ பேர் ரீபேன் போய் பாஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மெசேஜ் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு டீச்சர் மூணு டீச்சர் கேட்ட மிஸ் இது உண்மையா அப்படின்னு ஆமாம் இது உண்மை தான் சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ காலையில் நியூஸில் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டேட் வந்து ஜூலை ஃபஸ்ட்டு வீக்கில் தள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது எந்தளவுக்கு உண்மைன்னு தெரில எது சொல்லுவாங்கன்னு இப்போ தான் டென்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அஞ்சு எக்ஸாமும் கேன்சல் பண்ணி அவங்க காலாண்டு அரியாண்டு மார்க் எயிட்டி பர்சன்ட் வச்சும் அட்னன்ஸ் வச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வச்சு மார்க் போட சொல்லியிருக்காங்க லெவல்த்து எக்ஸாம் லெவல்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கெமிஸ்ட்ரி அக்கௌண்ட்ஸ் அண்டு ஜியோகிராஃபி இது மூணுத்துக்கும் கேன்சல் பண்ணிடுறோம் உங்கள் எக்ஸாம் மட்டும் இப்போ டுவெல்த்துக்கு ரிசல்ட் டேட் சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் வீட்டை திப்பிகிட்டு இருக்காங்க சரி விடுங்க அது நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனை சரி கொரோனா ப்ராப்ளத்தை பற்றி பார்க்கலாம் கொரோனா ப்ரா ச கொரோனா வைரஸ் வந்து இப்போ சமூக பரவலாக மாறி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க சமூக பரவலனால் ஒரு வீட்டில் கொரோனாவே இல்லாட்டாலும் அந்த வீட்டுக்கு கொரோனாவை தொற்று நோய் ஒரு நோயாளி ஒருவர் க அட்மிட் ஆகியிருக்காங்க இதுவும் ஒரு சமூக பரவலாக மாறி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நோயாளிக்கு சம்மந்தமே இல்லாட்டாலும் அவங்க வீட்டை நோயாளி ப வந்திருக்காங்க நோய்க்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஆளுக்கு நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கு இதுதான் சமூக பரவல் இந்தியா உலகத்திலேயே இந்தியா வந்து நாலாவது இடத்துக்கு கொரோனா பாதிப்பில் போயிருக்கு இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இன்னும் சமூக பரவலாக மாறின காரணத்தால் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் ஹெவியாக தான் இருக்குது இந்த கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படுவங்கிற எண்ணிக்கை ஒரே நாளில் ரெண்டாயிரத்துக்கு மேலே அதிகமான எண்ணிக்கையில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்படுறாங்க இறப்பு வீதமும் அதிகமாக தான் இருக்குது ரெக்கவரி டேட்டும் கொஞ்சம் பரவாயில்லன் தான் இருக்குது ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் கொரோனா வைரஸ் கன்ஃபார்ம்டு சொல்லி ஒரு இரநூறு இரநூறு சம்திங் அந்த பீப்புள் வந்து காணாமலே போயிட்டாங்க எங்கே போனாங்கன்னே தெரியாமல் போயிருக்காங்க இது வந்து கொரோனா தொற்று ஏற்பட அச்சமாக இருக்கிறது இப்போ தான் லாக்டவுன் கொடுத்துருக்காங்க இன்றைக்கி இன்றைக்கி நைட்லேருந்து அமலுக்கு வருது பன்னெண்டு மணியிலேருந்து சென்னை காஞ்சிபுரம் திருவள்ளூர் செங்கல்பட்டு ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களுக்கான லாக்டவுனும் இன்றைக்கிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இன்னிலேருந்து பன்னெண்டு நாட்கள் கடைசி தேர்ட்டி வந்தையும் ஜூன் தேர்ட்டி வரையும் இது நீடிக்கிறது இந்த பன்னெண்டு நாளில் சண்டேஸ் ஃபுல் லாக்டவுனு மீதியெல்லாம் கொஞ்சம் நார்மல் லாக்டவுன் கொஞ்சம் சில இது போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோ நான் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு மேலே ஐ பட்டனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நெட் சைனா பார்டரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்திய சீனா எல்லை பிரச்சனை வந்து கடந்த நாற்பது வருஷத்து காட்டிலும் இப்போ அதிகமாக வலு அடைஞ்சிருக்கு இது எந்த அளவுக்கு போகுதுன்னு தெரில இந்தியா சீனாலாம் பார்டர் பார்க்குறோம் அதாவது லடாக் பகுதியில் கா காஷ்மாண்ட் ஏதோ ஒரு பள்ளத்தாக்கு சம்திங் மறந்து போச்சு தெரிஞ்ச கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த பள்ளத்தாக்கில் க சீன இராணுவர்களுக்கும் இந்திய இராணுவர்களுக்கும் மோதல் ஏற்பட்டு கல்லால் அடித்து கல்லால் அடிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு பேர் ரெண்டு தரப்புலையும் அடி இருக்காங்க ஆனாலும் மூணு பேர் முதல்ல மூணு பேர் இறந்த இறந்ததாக சொன்னாங்க அதில் இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பழனின்ற ஒருவர் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் திருப்பி மீண்டும் முப்பது பேருக்கு அடிபட்டிருக்கு இறந்திருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நியூஸும் வெளியே வந்திருக்கு ஆனால் இந்த பிரச்சனை வந்து இப்போ கமாண்டர் லெவலில் பேச்சுவார்த்தை போய்கிட்டுருக்கு கமாண்டர் லெவல்லையும் தூதுக்குழு சீன தூதுக்குழு இந்திய தூதுக்குழு இவங்க ரெண்டு நாட்டு தூதுக்குழுக்கு நடுவிலையும் இந்த பேச்சுவார்த்தை போய்கிட்டுருக்கு போருக்கு இதுவும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நேபாளம் வந்து அவங்க புதிய வரைபடம் மத்திய அவங்களோட அரசு கிட்ட உத்தரவாதி வா உத் உத்தரவாதம் வ வழங்கிய ஒரு வரைபடத்தில் இந்திய பகுதிகள் சிலவற்றை அந்த கோடு மாரி வரும் மேலே கொடுக்குற இந்த ஃபோட்டோ பார்த்துக்குங்க இந்த ஃபோட்டோவில் வர மாரியே அந்த கோடு மாரி கொடுக்குறாங்க அந்த இது அந்த இது அவங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இது வாங்கி வச்சுருக்காங்க இது தனி பி
நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களை வந்து விடைபெறுவது பிரதி பாய்